வரதட்சணை சம்பந்தமா என்னோட எதிர்பார்ப்பு என்னங்கிறத மாமா என்கிட்ட சொன்னாருங்க சமாளிக்க முடியாத அளவுக்கு அப்பாக்கு நிறைய கடை அதுவும் இல்லாம அப்பாக்கு இப்ப ஹார்ட் அட்டாக் வேற வந்துருச்சு நீங்க என்ன எதிர்பார்க்கறீங்களோ அதுக்கு மேலேயே செய்யறதா சொல்லிட்டு வர சொன்னாருங்க ஓ அப்படியா இந்த கல்யாணம் நடக்க கூடாது அத எப்படியாவது தடுத்து நடத்தணும் தான் நான் இங்க வந்திருக்கேன் சத்யாவா மருமகளா ஏத்துக்க மனப்பூர்வ சம்பந்தம்னு சொல்லிட்டாங்க ரொம்ப சந்தோஷம் தேவராஜ் நல்ல செய்தி சொல்லிருக்க வாங்க நீங்களும் வேணா நித்யா எனக்கு இதை பார்த்ததுக்கே வைரலா நிறைஞ்சு போச்சு நினைக்கிறான்ல அவனோட முடிவு தாமா பொருத்தமா இருக்கும் மற்றவங்க உன்னை புரிஞ்சுக்கிறத விட நீங்க ரெண்டு பேரும் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் புரிஞ்சு நடந்துக்கணுமா அது தானமா எங்களுக்கும் வேணும் சந்தோஷங்கிறது அப்பப்ப வரணுமா அதுவே நாள் பூராவ இருந்தா போரடிச்சு பிடிக்காம போயிடுமா என்னம்மா இங்க இருந்து ஒரு அஞ்சு கிலோமீட்டர் தள்ளி இருக்க போறீங்க அவ்வளவுதானே உங்களுக்கு எப்ப தோணுதோ அப்ப நீங்க ஓடி வந்துட போறீங்க எங்களுக்கு தோணுச்சுன்னா இவங்களை ஒரு ஆட்டோவில் ஏத்தி விட்டுட்டு எனக்கு சுகர் குறையட்டம்னு நான் நடந்தே வந்துருவேன் சரி உனக்கு உடம்புக்கு முடியலையா இந்த ஓ மாமியார் இருக்கா அவளை கூட்டிட்டு போய் எனக்கு இது இதெல்லாம் செஞ்சு கூடனா உரிமையா வேலை வாங்கு இவளுக்கு உடம்பு சரியில்லையா நீ ஆபீஸ் போற வழியில ஒரு உப்பு கஞ்சியை கொண்டு வந்து கொடுத்துட்டு சாயங்காலமா வந்து பாக்குறேன் சொல்லிட்டு போ எல்லாரும் ஒரே வீட்டுல இருக்கிறது முக்கியம் இல்லாமா ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் அனுசரணையா இருக்கிறதாமா எல்லாருக்குமே சந்தோஷம் தாமா என் பிள்ளையும் சொல்லுவான் என்ன கொஞ்சம் இங்கிலீஷ் கலந்து சொல்லுவான் அப்பா நான் இங்கதான் இருக்கேன் வந்து பிக்அப் பண்ணிக்கோங்கன்னு நித்தியாசம் அதனாலதான் வந்தேன் டேய் என்னடா உன் பொண்டாட்டி உடனே கூட்டிட்டு போயிடணுமா நாங்க இன்னும் கொஞ்ச நேரம் இங்க சிரிச்சு பேசணும் அது பிடிக்கலையா உனக்கு நீ முதல்ல போ நான் அப்புறமா நித்யாவை அனுப்புறேன் அப்படியே இருக்கு எனக்கு போதுமா நீங்க சாப்பிடுங்க எங்க அவ எவ்வளவு ஆசையா வந்து எல்லாரும் ஒன்னா இருக்கலான்னு சொன்ன நீங்க பாட்டுக்கு இப்படி சட்டுன்னு பேசிட்டீங்களே நீ வேற சும்மா 
இப்போதைக்கு சந்தோஷம் வேணும்னா இப்பவே சேர்ந்துக்கலாம் ஆனா காலம் பூரா சந்தோஷம் வேணும்னா இதுதான் கரெக்ட் அந்த பொண்ணுக்கு இப்ப தானே நம்மளை பத்தி தெரியவே ஆரம்பிச்சிருக்கு இவங்க நம்ம மாமனாரு நம்ம மாமியாரு இதெல்லாம் நம்ம குடும்பம்னு அந்த பொண்ணு மனசார ஏத்துக்கிறதுக்கு கொஞ்ச நாள் ஆகும்ல அந்த கால அவகாசத்தை நம்ம குடுக்காம அந்த பொண்ணை பிரசர் பண்ணக்கூடாது பருவதம் எல்லாத்தையும் புரிஞ்சுக்கிட்டு இந்த வீட்டு மருமகளா இல்ல மகளா திரும்ப வரும் பாரு அதுதான் உண்மையான சந்தோஷம் சரி நீ கையால விட்டு வா தெரியாமதான் வீட்டுக்காரங்க <laughs> நீங்க நம்ப மாட்டீங்க ஜோசியர் வந்து சொல்லிட்டு போனதுல இருந்து எனக்கு எந்த கவலையும் இல்ல மனசுல ஒரு பெரிய நிம்மதியே வந்துருச்சு என்ன <laughs> 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 பொறுப்பு 
கருப்பான பையன் இப்படி ஒரு பையனான எல்லாரும் ஆச்சரியப்படுற அளவுக்கு தான் இது வரைக்கும் நடந்துட்டு இருக்கான் எனக்கு வெற்றி மாதிரின்னு சொல்லுங்க கரெக்டா சொன்னீங்க அப்போ நீ என் போன் எடுக்க மாட்டேன் அப்படிதானே இல்ல அப்சரா நான் ட்ரை பண்ண இன்கேஜ்டா இருந்துச்சு அது இப்போ இல்ல அதுக்கு முன்னாடி இல்ல அது வந்து எதுக்கு போலற நீ பண்ண திருட்டு தனத்தை கண்டுபிடிச்சிட்டேனா ஆமா எங்க இருக்க அது இத இம்ச தாங்கல இதோட கழட்டி விட்டுறலாம் புதுசா வேற பொண்ண பார்க்கலாம்னு டிசைட் பண்ணிட்டியா என்ன எந்த ரியாக்ஷனும் இல்லாதத பார்த்தா நிஜமாவே பொண்ண பார்க்க தான் போயிட்டு போல என்ன பதிலே காணோம் ஆ சொல்லு அப்சரா என் பேரையே வெறுப்பா சொல்ற மாதிரி இருக்கு இல்ல அப்சரா அப்ப ஐ லவ் யூ சொல்லு ஐ லவ் யூ என்ன உனக்கு பிடிக்கல அது நல்லா தெரியுது சத்தியமா அப்படி எல்லாம் இல்ல அப்சரா அப்ப எதுக்கு ஏனோ தானோனு சொல்ற அப்படி எல்லாம் இல்ல ஃபீலிங் அத தான் சொன்னேன் இல்ல சஞ்சய் இப்ப நீ எனக்கு நேர்ல வரணும் ஒரு 2 hoursல இல்ல இப்ப வரணும் ப்ளீஸ் அப்சரா இன்னும் நீ அரை மணி நேரத்துல வரலனா பத்து நிமிஷத்துக்கு ஒரு தடவை என் கைய கட் பண்ண ஆரம்பிச்சிருவேன் கடையில பத்துமையோ மாப்பிள்ள அன்னைக்கு விட இன்னைக்கு பரவாயில்லடி ரொம்ப நல்லா இருக்கு மரியாதை மரியாதை ரொம்ப தாண்டி ஆனா ஒன்னே ஒண்ணு தாண்டி மாப்பிள்ளைய பத்தி அவங்க அப்பா குடுக்கிற பில்டப் பார்த்தா கொஞ்சம் பயமா இருக்கு அதெல்லாம் நாங்க பாத்துக்கிறோம் நீங்க ஒண்ணும் கவலைப்படாதீங்க அப்புறம் என்ன பொண்ணை கூப்பிடலாம் இல்ல கவிதா பொண்ணை வர சொல்லு இந்த தம்பி கேப்ப கல்யாணம் சஞ்சய்க்கு முடிஞ்ச கையோட இவனுக்கும் பண்ணிட வேண்டியதுக்கும் குடும்ப மாப்பிளைக்கும் குடுமா குடு அம்மா பக்கத்துல உட்காருமா உட்காருமா ரொம்ப நாள் கழிச்சு மீனாட்சி வீட்டு கல்யாணத்துல சந்திச்சோம் இப்போ நம்ம வீட்டு கல்யாணத்துல சந்திச்சுக்கிறோம் ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு ரொம்ப 
பையன் ரொம்ப வெக்கப்படுறான் ஏற்கனவே என்ன சொன்ன மாதிரி எனக்கு ஒரே பொண்ணுதான் அவளுக்குதான் எல்லாமே இருந்தாலும் முறைப்படி மாப்பிளைக்கு நான் என்ன செய்யணும்னு சொன்னீங்கன்னா என்னங்க நீங்க எங்களுக்கு பொண்ணை பிடிச்சி போச்சு பையனுக்கும் பிடிச்சி போச்சு இனிமே பேசுறதுக்கு என்ன இருக்கு இனிமே கல்யாண வேலையை ஆரம்பிக்க வேண்டியதுதான் சரி அப்ப ஒரு நல்ல நாளா பார்த்து மத்த வேலையில ஆரம்பிச்சாங்க ரொம்ப சந்தோஷம் அமைதியா <laughs> இருக்காங்க <laughs> 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 என்ன <laughs> 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 அப்படியா அப்படின்னா வந்தார உங்க பேரா நடராஜரு அவருக்கே கட்டி வைங்க என்ன விட்டுருங்க என்னங்க இவன் பெரிய மனுஷங்க சின்ன மனுஷங்கன்னு பார்க்காம இவன் பாட்டுக்கு வாய்க்கு வந்ததெல்லாம் பேசிட்டு இருக்கான் நீங்களும் பாத்துட்டு பேசாம இருக்கீங்க சஞ்சய் அப்பா எதுவும் பிரச்சனையா இல்ல எதுவா இருந்தாலும் என்கிட்ட சொல்ல நான் சரி பண்றேன் எதுவும் இல்ல ஒண்ணு வீட்ல கூட நீ கொஞ்சம் சரியா இல்லையே ரொம்ப டென்ஷனா இருந்தியே ஒண்ணு இல்லன்னு சொல்றேன்லப்பா அப்புறம் ஏன் திரும்ப திரும்ப அதையே கேக்குறீங்க இப்ப ஏதாவது பிரச்சனைனா சந்தோஷப்படுவீங்களா என்னங்க நீங்க அவனை பேச விட்டு வேடிக்கை பார்த்துட்டு இருக்கீங்க என்னடான்னு ஒரு வார்த்தை அதுக்கு கேட்டா எல்லாம் உண்மையை சொல்வான் இங்க பாருமா சின்ன குழந்தையை ட்ரீட் பண்ற மாதிரி என்கிட்ட நடந்துக்காதீங்க ஓ இப்ப நீங்க பெரிய மனுஷர் ஆயிட்டீங்களோ ஐயோ ஓ இம்ச தாங்க முடியல வண்டியை <laughs> 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 பண்ணா யார்கார்தால சந்தேகம் வரதானே செய்யும் உங்களுக்கு சந்தேகம் வருதுன்னா அதுக்கு நான் ஒண்ணும் பண்ண முடியாது 